ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நான் பீட்ரூட் சூப் ரெடி பண்ண போகிறேங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு ரெண்டு பீட்ரூட் துருவி வச்சுருக்கேங்க ஒரு கருப்பட்டி தட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் இதெல்லாம் தட்டி வச்சுருக்கேன் தண்ணி இந்த மூணு தான் இதுக்கு தேவை நான் இந்த டம்ளருக்கு நாலு டம்ளர் தேவையான அளவு எடுக்க போகிறேன் நாலு பேருக்கு தேவையான சூப் ரெடி பண்ண போகிறேன் சரிங்க எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு இப்போ காமிக்கிறேன் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த டம்ளருக்கு தேவையான ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி எடுக்க போகிறேன் பாருங்க சட்டி சூடாயிருச்சு ஓகே நீங்கள் முதலே ஊற்றி வச்சாலும் ஓகே தாங்க ரெண்டு டம்ளர் அவ்வளோதாங்க இந்த தண்ணியில் அப்படியே நம்ம இந்த பீட்ரூட்டை சேர்த்துட வேண்டியதான் இந்த பீட்ரூட் ஒவ்வொரு தடவையும் தேக்கி தேய்க்கும் போது கொஞ்சோல எடுத்து உங்கள் உதட்டில் தேய்ச்சிக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லது அப்படி தேய்க்கும் போது உதட்டில் கருமை நிறம் வந்து படிஞ்சிருந்தான்னா அது நீக்கிடும் இந்த பீட்ரூட் வந்து கருப்பட்டி கருப்பட்டியில் நல்ல அயன் சத்து இருக்கு கருப்பட்டி ரெண்டு ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிக்க ஆரம்பித்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா கொதி கொதிச்சுட்டானா இந்த பீட்ரூட் துருவி போட்டிருக்கோம்ல இது அப்படியே கலர் சேஞ்ச் ஆகுங்க இது கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே இதில் இருக்க சாரெல்லாம் இந்த தண்ணியில் இறங்கிடும் கொஞ்சம் பெரிய டம்ளர் தான் நாலு டம்ளர் ஊற்றிருக்கேங்க நல்லா அஞ்சு பேர் தாராளமாக குடிக்கலாம் இந்த சூப்பை நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்து இந்த சக்க கலர் மாறணும் சரிங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்க நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கொதிக்க ஆரம்பித்தோன்னே நல்லா அப்படி இந்த நொரை கட்டி வரும் அப்படியே அதை கிண்டி விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க நல்லா டென் மினிட்ஸ் சிம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் அப்படியே சைட் பை சைட் டிஃபன் வந்து இன்றைக்கி இடியாப்ப ரைட் பண்ண இடியாப்ப ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க இப்போ தான் பிழிஞ்சிட்ருக்கேன் சட்டியை அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இடியாப்பத்துக்கு தக்காளி குருமா பண்ணலான்னு இருக்கேன் காரத்துக்கு ஸ்வீட்டுக்கு தேங்காயும் ஜீனியும் சேர்த்துக்குவாங்க இடியாப்பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி ரோல் வந்து நல்லா இருக்குங்க சுற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நான் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட கஷ்டமே கிடையாது இப்போ லைட்டாக சுற்றுறோன்னா அது வந்துடும் பாருங்கள் சூப் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த சக்கையெல்லாம் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா சக்கையெல்லாம் கலர் மாறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டிடலாம் நான் அப்படி இடியாப்பத்தை பிழிஞ்சிட்டேன் கொப்பரில் வைக்க போகிறேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க கீழே அப்படியே வச்சு மூடி வச்சுட்டு இன்னைக்கு காரத்துக்கு தக்காளி குருமா ரெடி பண்ணலாம் நான் இதை வடிகட்டிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்க எவ்வளோ ரெட்டிஷாக இருக்குதுன்னு இது வந்து ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கவங்க இதை நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்ல ஹீமோக்ளோபினோட அளவு வந்து கூடுங்க பாருங்க நல்லா வடிகட்டியாச்சு நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்குது நல்லா ஆறின பிறகு இதை நம்ம டம்ளரில் ஊற்றி கொடுக்கலாம் நான் இந்த சக்கை எல்லாம் அப்படியேவும் செடிகளுக்கு உரமாக இந்த வாலியில் கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேங்க காய்கறி கழிவெல்லாம் இதெல்லாம் அப்படியே செடிகளுக்கு போட்டுருவேன் இது நல்ல உரம் செடிகளுக்கு சரிங்க இப்போ குருமாவுக்கு தேவையான தக்காளி குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் காமிக்கிறேங்க ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயம் நாலு தக்காளி கருவேப்பில கொத்தமல்லி இலை இது கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி சோம்பு கொஞ்சம் பட்டை 
இது வந்து ஜாதி பத்திரி இது வந்து ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சோலை போட்டால் போதும் மூணு கிராம்பு அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ குருமாவுக்கு சட்டி சூடாயிருச்சுங்க எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடாயிருச்சு இப்போ கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வடிக்க ஆரம்பித்ததும் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில் பல்லாரி வெங்காயம் இந்த பல்லாரி இதில் சேர்த்துடலாம் லைட்டாக உப்பு போட்டு ஆனியனை ஃப்ரை பண்ணணும் ஆனியன் வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி சேர்க்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மஸ்ட் விட்டுடலாம் மஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மிளகாய் பொடி சேர்த்தா போதும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சுங்க தக்காளி மசிஞ்சதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் காரத்துக்கு தக்க உங்களுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டரை சேர்க்குறேங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும் இது கடையில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க குழம்புக்கு அரைக்க தேவையான தேங்காய் ரெண்டு சில்ல அளவுக்கு தேங்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் ரெண்டு டீஸ்பூன் தூள் முந்திரிங்க இது ரெண்டு டீஸ்பூன் தூள் முந்திரி கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் பொறிகடலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து குழுகுழுன்னு அரைச்சி மிளகா பொடி கொதி வந்தவொன்னே இதை நம்ம அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் மிளகா பொடி பச்சை வாசனை போயிடுச்சிங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தக்காளி போடும்போது கொஞ்சம் வெங்காயம் போடும்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம் அதனால் இந்த கடைசியில் வேணுங்கிற அளவு தேவையானது நீ தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் கொதிக்கட்டுங்க நல்லா இடியாப்பம் எடுத்தாச்சுங்க இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் சுகரு தேங்காய் போய் தான் ஸ்வீட்டுக்கு தேவையானது தக்காளி குருமாவுக்கு தேவையான அந்த தேங்காய் சில்லு பொறிகடல் எல்லாம் அரைச்சி ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இதை சேர்த்துடலாம் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ஒரு கொதி வந்தவுடனே தேங்காய் கொதித்த உடனே இறக்கி கொத்தமல்லி இலை போட்டு இறக்கிட்டா தக்காளி குருமா ரெடி தேங்காய் நல்லா கொதி வந்துருச்சுங்க நான் இந்த ஸ்டேஜில் லைட்டாக ஜி சுகர் சேர்ப்பேன் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ் ஒரு கா டீஸ்பூன் போதுங்க லைட்டாக சுகர் சேர்த்தா அது டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிடலாம் அவ்வளோதான் நீ சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் கா மார்னிங் டிஃபனுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பீட்ரூட் சூப் ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் கிளாஸில் ஊற்றி வச்சிட்டேன் தக்காளி குருமா ரெடி பாருங்கள் ரெண்டு இடியாப்போ அதில் கொஞ்சம் தேங்காய் பூ தூவி ஜீனி போட்டு கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து காரத்துக்கு தக்காளி குருமா ஊற்றியிருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ஓகேங்க தேங்க்யூ